अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम नंदा आरिफ हम डिस्कस कर रहे हैं 9 केमिस्ट्री 9 केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्टिविटी आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 13 में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस हमने एक रिएक्शन डिस्कस किया था हाइड्रो हेलोजेंस का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हेलोजेंस हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करती हैं आज हमारा है रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 2 क्या है रिएक्शन विद वाटर ठीक है हेलोजेंस वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करती हैं हेलोजेंस है क्या हमने कहा था ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है और एस्टाटीन ये हम इनको हम किसका नाम देते हैं हेलोजेंस का नाम देते हैं एस्टाटीन आर्टिफिशियल एलिमेंट है इससे साइंटिस्ट ने खुद तैयार किया है ये कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता सबसे पहले हम फ्लोरीन के रिएक्शन डिस्कस करते हैं फ्लोरीन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है फ्लोरीन डिकम्पोज वाटर इन द डार्क एंड कोल्ड स्टेट फ्लोरीन वाटर को डिकम्पोज कर देती है इन द डार्क एंड कोल्ड स्टेट डार्क में यानी कि अंधेरे में और उसके साथ साथ कोल्ड स्टेट में हमने कहा था कि फ्लोरिन हाईली अलेक्ट्रो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है 4.0 पॉइंट जीरो हाईली अलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन का जो बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज रिएक्शन होता है ठीक है इतना तेज रिएक्शन होता है कि उससे ब्लास्ट भी हो सकती है इसलिए रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो कंडीशन अप्लाई की जाती हैं वो कंडीशन क्या है नंबर वन डार्क मतलब इन द एबसेंस ऑफ सनलाइट जब भी हम फ्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमेशा अंधेरे में करवाते हैं ताकि रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकें ठीक है और नंबर टू कोल्ड स्टेट ठीक है कोल्ड स्टेट से मुराद है कि हम उसका टेम्परेचर जो टेम्परेचर रखते हैं टेम्परेचर की कंडीशन हैं केमिकल रिएक्शन की वो हम टेम्परेचर माइनस में रखते हैं माइनस फोर माइनस फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टीन ठीक है इस तरह से हम टेम्परेचर रखते हैं तो फ्लोरीन क्या करती है वाटर को डिकम्पोज कर देती है इवन इन द डार्क एंड कोल्ड स्टेट अब देखिए वाटर किस चीज़ से मिलकर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से तो फ्लोरीन हाइड्रोजन को अलग कर देती है और ऑक्सीजन को अलग कर देती है ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के बाद फ्लोरिन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेती है अब यहाँ पर देखें हम क्या करते हैं टू हमारे पास टू uh, मॉल हम किसके ले रहे हैं फ्लोरीन के और टू मॉल हमारे पास किसके हैं वाटर के ठीक है अब अगर आप एटम्स की बात करें टू टू या फोर हमारे पास फोर एटम्स किसके हैं फ्लोरीन के हैं और फोर ही एटम्स किसके हैं हाइड्रोजन के तो फ्लोरीन पहले क्या करती है वाटर को डिकम्पोज करती है वाटर को डिकम्पोज करने के बाद फ्लोरिन हाइड्रोजन के साथ खुद रिएक्ट करती है फोर हाइड्रोजन और फ्लोरिन एटम्स फोर फ्लोरिन एटम्स मिल क्या बना देती हैं फोर एच ठीक है प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन के यहाँ पे टू आइटम्स है और ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म में पाई जाती है डायटोमिक फॉर्म में उसके बाद है क्लोरीन डिकम्पोज वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन का जो रिएक्शन है वो हमेशा सनलाइट में करवाया जाता है और क्लोरीन सनलाइट वाटर को सनलाइट की मौजूदगी में किस तरह से डिकम्पोज करती है क्लोरिन हाईली इलेक्ट्रो नहीं है ठीक है लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन तो इसको कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं करती वाटर को बल्कि वाटर को वो किस में चेंज कर देती है हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सन में मतलब हमारे पास क्या है दो हाइड्रोजन और और एक क्या है ऑक्सीजन तो क्लोरीन इसको इस तरह से ब्रेक करती है कि हमारे पास क्या बन जाता है एच पॉजिटिव और उसके साथ क्या बनता है ओ OH, ठीक है तो एक क्लोरीन का एटम एच के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक क्लोरीन का एटम ओ OH, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा जब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बनेगा एच प्लस हमारे पास जब एक दूसरा क्लोरीन हाइड्रोक्सल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं एच सेम रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन क्या है ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर अंडर स्पेशल कंडीशंस और स्पेशल कंडीशन क्या है हीट ठीक है ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो क्लोरीन से भी कम है क्लोरीन से कम है इसलिए ब्रोमीन का जो रिएक्शन है वो कब होगा जब हम उससे क्या करेंगे स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करेंगे और स्पेशल कंडीशन क्या है हीट करने पर तो हीट करने पर क्या होगा जैसे ही जैसे क्लोरीन वाटर को ब्रेक करती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आई में इसी तरह से ब्रोमीन भी क्या करती है वाटर को ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आई में 
ठीक है तो ब्रोमीन एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाती है एच और दूसरे आइटम जो ब्रोमीन के है वो ओ OH के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या बना देते हैं एच ओ बी आर यहाँ पे हमने एरो पर कंडीशन क्या रखी है लिखी है कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं हीट करने पर आयोडीन का जो रिएक्शन है ठीक है आयोडीन की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो ब्रोमीन से भी कम है ठीक है तो आयोडीन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर सके तो आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एच टू ओ वाटर प्लस आई टू ठीक है आयोडीन इन दोनों के दरमियान कोई भी रिएक्शन नहीं होता नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या है नॉन मेटल्स की ये एबिलिटी है हमने डेफिनेशन में कहा था कि नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ठीक है तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है जो दूसरे एलिमेंट से हेलोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का ठीक है किसका नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी को नॉन मेटल्स दूसरे एलिमेंट से क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का और ऐसे एलिमेंट्स ठीक है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं उनको हम नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हेलोजेंस uh, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इसलिए ऑल हेलोजेंस तमाम हेलोजेंस क्या हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं फ्लोरीन इज द स्ट्रॉगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इसमें सबसे ज़्यादा एबिलिटी है कैपेसिटी है कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं ठीक है वाइल आयोडीन इज द लिस्ट और आयोडीन क्या है सबसे कम है आयोडीन सबसे कम क्यों है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बाकी एलिमेंट की नस्बत क्या है बाकी हेलोजन की नस्बत सबसे कम है फ्लोरिन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ द हेलाइडाइन इन सोल्यूशन एंड चेंजेस टू द फ्लोराइडाइन इस लाइन को हम एग्जाम्पल के लिहाज से जब इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे फिर आपको इसके ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी क्लोरिन विल डिसप्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम दे सॉल्ट सोल्यूशन एंड ऑक्सीडाइज दैम टू द ब्रोमीन एंड आयोडीन देखिए सबसे ज्यादा जो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो क्या है क्लोरिन सॉरी फ्लोरिन है फ्लोरिन के बाद क्या है क्लोरिन क्लोरिन के बाद क्या है ब्रोमीन ब्रोमीन के बाद क्या है आयोडीन ठीक है अगर हमारे पास किसी भी सॉल्ट कोई भी हमारे पास सॉल्ट है हेलोजन का कोई सॉल्ट है उसमें चाहे जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है पोटाशियम क्लोराइड का है के अगर हम यहाँ पे के ले लेते हैं या फिर के ले लेते हैं तो होगा क्या फ्लोरीन जो कि क्या है डाई फॉर्म में है ठीक है फ्लोरीन क्या करती है चाहे यहाँ पे क्लोरीन हो ब्रोमीन हो आयोडीन हो मतलब कि वो एलिमेंट जिसमें जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फ्लोरीन से क्या होगी कम तो फ्लोरीन क्या करती है उसको डिस्प्लेस कर देती है डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि फ्लोरीन क्या करती है क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगी और क्लोरीन की जगह खुद ले लेगी टू के ठीक है तो यहाँ पे होगा क्या है कि जैसे ही फ्लोरीन क्लोरीन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2KF प्लस क्या हो जाएगा Cl2 ठीक है फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है यानी कि क्लोरीन है ब्रोमीन है और आयोडीन है वो उनको क्या कर देती है डिसप्लेस कर देती है अब क्लोरिन की अब देखिए क्लोरिन से जो कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो क्या है ब्रोमीन और आयोडीन है ठीक है ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या क्या है क्लोरीन से कम है तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकती है लेकिन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती फ्लोरीन को क्यों डिस्प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन किसके साथ है टू ठीक है के बी आर है ब्रोमीन है ब्रोमीन क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो क्या होगा कि क्लोरीन इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगी और उसकी जगह खुद ले लेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा टू के सी एल प्लस क्या आ जाएगा बी आर टू अब ब्रोमीन से लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या है आयोडीन है ठीक है तो ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकती है ना तो वो क्लोरीन को कर सकती है और ना ही फ्लोरीन को उन दोनों को क्यों नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों की क्लोरीन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो ब्रोमीन से ज्यादा है इसलिए वो उन दोनों को डिस्प्लेस नहीं कर सकती तो हमारे पास क्या आएगा 
टू के आई प्लस बी आर टू टू के आई प्लस बी आर टू ठीक है ब्रोमीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से वो आयोडीन को डिस्प्लेस करेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा टू के बी आर प्लस आयोडीन ठीक है आयोडीन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं के सी एल के साथ या के बी आर के साथ या के एफ के साथ वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकती क्यों डिस्प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन ये तीनों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं आयोडीन की नस्बत ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मीथेन लास्ट रिएक्शन है हेलोजन का फ्लोरिन रिएक्ट वायलेंटली विद मीथेन इन द डार्क हम ये पहले ही कह चुके हैं कि फ्लोरीन के जो रिएक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन होते हैं ठीक है तो फ्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट कर सकती है कहाँ पे रिएक्ट कर सकती है डार्क स्टेट में भी रिएक्ट कर सकती है क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद मीथेन इन डार्क क्लोरीन मीथेन के साथ डार्क में रिएक्ट नहीं करती वो रिएक्ट कब करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट जब सूरज की रोशनी तेज होगी जब सूरज की रोशनी तेज होगी मीथेन का फॉर्मूला क्या है सी ठीक है चार यहाँ पे हाइड्रोजन है तो क्लोरीन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है तो फोर करने के लिए हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे टू मोल्स लेंगे क्लोरीन के फोर क्लोरीन के आइटम्स और फोर हाइड्रोजन के आइटम मिलके क्या बनाएंगे फोर एच सी एल प्लस क्या होगा कार्बन ठीक है ये मीथेन का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट ठीक है ब्राइट सनलाइट में जब सूरज की रोशनी तेज होगी तब क्लोरीन मीथेन को कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देगी जैसे फ्लोरीन ने वाटर को कम्प्लीटली डिकम्पोज किया था ना हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में और उसके बाद हाइड्रोजन के साथ खुद रिएक्ट कर लिया था इसी तरह से क्लोरीन ब्राइट सनलाइट में मीथेन को कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देती है कार्बन और हाइड्रोजन में ठीक है कार्बन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज करने के बाद क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ खुद रिएक्ट करती है फोर एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी ठीक है या हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे हमारे पास गैस भी बन सकती है और उसके साथ कार्बन ब्लैक बनेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट अगर सूरज की रोशनी मध्यम होगी ठीक है द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इज स्लो तो जो क्लोरीन का रिएक्शन है मीथेन के साथ वो स्लो हो जाएगा जब रिएक्शन स्लो होगा एंड गिव सीरीज ऑफ कंपाउंड और हमारे पास फिर एक कंपाउंड नहीं बनेगा बल्कि सीरीज बनेगी कंपाउंड के सीरीज कैसे बनेगी यहाँ से जो क्लोरीन है वो वन बाय वन हाइड्रोजन को रिमूव करेगी पहले एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगी और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगी सी एच फोर है ठीक है एक हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री और एक क्लोरिन एड हो जाएगी तो बन जाएगा सी एच थ्री सी एल मिथाई क्लोराइड ठीक है सेकेंड स्टेप में क्या होगा इसमें से सी एच थ्री सी एल में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक क्लोरीन को हम क्या करेंगे ऐड हाइड्रोजन कितनी है थ्री जब एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बन कितने रह जाएंगे टू सी एच टू एक क्लोरीन को जब ऐड करेंगे पहले एक क्लोरीन है एक क्लोरीन और ऐड करेंगे तो सी एल टू ठीक है सी एच टू सी एल टू मिथाइलिन क्लोराइड ठीक है और ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक सब के सब हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए ठीक है हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कितने हमारे पास हाइड्रोजन है टू तो एक हाइड्रोजन को रिमूव होगा दो हाइड्रोजन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव होगा तो हमारे पास एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा सी एच दो क्लोरीन पहले है जब एक क्लोरीन और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे सी एच सी एच सी एल थ्री ठीक है इसको हम नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म का और क्लोरोफॉर्म को हम बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अब सिर्फ लास्ट स्टेप है ठीक है एक हाइड्रोजन रह गए एक हाइड्रोजन को जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन तो ख़त्म हो गए तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे कार्बन पहले हमारे पास कितने क्लोरीन थे तीन जब एक ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे चार क्लोरीन सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास था क्या सी एच फोर ठीक है सी एच फोर से वो किस में कन्वर्ट हो गया है सी सी एल फोर में मतलब चार हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं चार क्लोरीन से और ये रिएक्शन हुआ कैसे है सीरीज में मतलब कि एक एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक क्लोरीन ऐड होगा फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा फिर क्लोरीन ऐड होगा ठीक है और इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट अगर तो सूरज की रोशनी मध्यम होगी तो रिएक्शन सीरीज में होगा और अगर सूरज की रोशनी तेज होगी तो रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा ये थे रिएक्शन सॉरी एक रिएक्शन और रहते हैं रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड 
क्लोरीन मीथेन जो है ये क्लोरीन का रिएक्शन हम देखेंगे कि क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे क्या है एक बेस है क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड कंडीशन क्या है यहाँ पर जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं एक तो वो कोल्ड है और उसके साथ वो क्या है डायल्यूट है ठीक है टू गिव सोडियम हाइपोक्लोरेट और वो क्या बना देगी सोडियम हाइपोक्लोरेट बनाएगी टू एन प्लस सी ठीक है एक सोडियम और एक क्लोरीन के आइटम मिलके क्या बनाएगा एन ठीक है यहाँ से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा वाटर बाकी हमारे पास क्या रह गया है एक सोडियम एक क्लोरीन और एक क्या रह गया है ऑक्सीजन तो वो मिलके क्या बनाएगा एन ए जिसको हम नाम देते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें दो सोडियम है तो हम प्रोडक्ट में देखेंगे वन और वन टू दो ही हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में सोडियम है अगर देखिए ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं दो तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं वन प्लस वन कितने हो गए हैं टू हाइड्रोजन कितने हैं टू यहाँ पर और यहाँ पर भी कितने हैं टू क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं टू है और प्रोडक्ट में भी क्लोरिन हमारे पास कितने हैं टू है यहाँ पे जो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कंडीशंस के साथ पूछी है कि क्लोरीन का रिएक्शन लिखे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और रिएक्शन कब लिख आ, कौन सी कंडीशन में लिखना है कोल्ड एंड डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है और दूसरा रिएक्शन है क्लोरीन का विद हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब कंसनट्रेटेड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड गाढ़ी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी जिसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और उसके साथ साथ वो क्या है हॉट भी है तो जब हम हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या हासिल होगा सोडियम क्लोरेट और उसके साथ सोडियम क्लोराइड सिक्स एन ठीक है प्लस थ्री सी एल टू तो हमारे पास क्या बनेगा फाइव एन ए सी एल ठीक है पांच हमारे पास मोल बनेंगे सोडियम क्लोराइड के एन ए सी एल ओ थ्री एन ए सी एल ओ थ्री का नाम क्या है सोडियम क्लोरेट और उसके साथ साथ क्या हासिल होगा थ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स आपसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे इसमें जो ज्यादातर एक शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है रिएक्शन विद हेलोजन के साथ ठीक है और वो क्वेश्चन होगा किस तरह से आपको रिएक्टेंट दे दिए जाएंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्स एन ए वाइज प्लस थ्री सी एल टू एरो और एरो के बाद वो क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कम्प्लीट कहेंगे कम्प्लीट द इक्वेशन इक्वेशन को आपने कम्प्लीट करना है ठीक है या फिर आपसे वो सिंपल कह सकते हैं कि आपने क्लोरिन का रिएक्शन लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या आपने फ्लोरिन का रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ या फिर वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि ब्रोमीन का रिएक्शन लिखे हाइड्रोजन के साथ या ब्रोमीन का रिएक्शन लिखे और वाटर के साथ ठीक है तो आपसे क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकते हैं नाम से भी पूछ सकते हैं कि आपने इस हाइड्रोजन का रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ लिखना है या हाइड्रोजन के साथ लिखना है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखना है या मिथेन के साथ लिखना है और उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपको रिएक्टेंट दे दिए जाएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा क्वेश्चन में कहेंगे कम्प्लीट द इक्वेशन इक्वेशन को आपने फिर कम्प्लीट करना होगा ये थे हमारे रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस ठीक है हेलोजेंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा और उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेटल की हमारी जिंदगी में क्या क्या सिग्निफिकेंस है क्या क्या अहमियत है ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़